கல்வி டிவி மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நாங்கள் தாக்க இயக்கவியுடைய தாக்க வீதம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளையும் தாக்க வீதம் தங்கியிருக்கிற கேள்வி எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் கொஞ்சம் கேள்விகள் எம்சிக்கியூ செஞ்சுருக்கோம் கொஞ்சம் இசை கேள்வி செஞ்சுருக்கோம் இதே நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்தப்போ ப்ராக்டிக்கல் செய்து நாங்கள் எப்படி சில தாக்க வீதங்களுடைய தாக்க வரிசையை கணிக்கிறது மேக்னீசியம் ஏசியல் தாக்கத்தினுடைய தாக்க வரிசை கணிக்கிறது அயடியின் கடிகார பரிசோதனை அதை விட எங்களோட தயோசல்ஃபேட்டுக்கும் ஏச்சியலுக்கும் இடையான தாக்கத்தினுடைய தாக்க வரிசை காண்பது தொடர்பான பரிசோதனைகளை வந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ரைட் முதலாவது வந்தப்போ மேக்னீசியம் ஏச்சியலுக்கு இடையான தாக்கத்தினுடைய அந்த ஏச்சியல் சார்பான தாக்க வரிசையை எப்படி கணிக்கலாம் என்றதை பார்க்கலாம் ரைட் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த எஸ் தொகுதி மூலகங்கள் அதாவது ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் தவிர்த்த எஸ் தொகுதி மூலகங்கள் ஐதசன் தாக்க முடியும் சார் ஏச்சியுடன் தாக்க முடியும் அமிலங்குடன் தாக்க முடியும் அதுலேயும் இந்த கூட்டம் ஒன்று மூலங்களுடைய தாக்க வீதம் கூடவாக இருக்கும் கூட்டம் ரெண்டு காட்டிலும் இப்போ மேக்னீசியம் ஏச்சியலுக்கிடையான தாக்க தாக்கத்தினுடைய தாக்க வரிசை தான் இங்கே நாங்கள் துணிய போகிறோம் இப்போ மேக்னீசியம் ஏச்சியலும் வந்து தாக்கி நாங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே மேக்னீசியம் ஏச்சியோட தாக்கம் அடைந்து பாருங்க இந்த தாக்கத்தினுடைய தாக்க வரிசை காணணும் தாக்கத்தை பாருங்க மேக்னீசியம் ஏச்சியலின் தாக்கம் அடைந்து என்ஜி சிஎல் டூ எச் டூவும் உருவாகுது இந்த தாக்கத்தினுடைய மேக்னீசியம் சொல்லிட்டு என்னபடியா விடுங்க ஏச்சியலுடைய ஏச்சியல் சார்பான தாக்க வரிசை நாங்க கணிக்கணும் அதுக்கு நாங்க என்ன செய்யலாம் என்றா இந்த படத்துல காட்டப்பட்ட மாதிரி இந்த டெஸ்ட் டியூ பண்ண எடுத்து அதுல பத்து சென்டிமீட்டர் கணம் பத்து சென்டிமீட்டர் கணம் நீரை எடுத்து அந்த அளவு அதாவது பத்து சென்டிமீட்டர் கணம் கனவளவு பெறக்கூடிய மாதிரி நாங்க என்ன செய்யலாம் என்றா ஒரு ரப்பர் நாடாவை அதில் மார்க் பண்ணி கொள்ளலாம் பிறகு அந்த நீரை எடுத்துட்டு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றா பூ பாருங்க நீண்ட கனவில் பத்து சென்டிமீட்டர் கணம் இல்லாடி அதை தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் வச்சு கொள்ளலாம்டா பாருங்க நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் மாற்றி மாற்றி இந்த பெக்டிக்க செய்ய போகிறோம் எப்படி என்றா எதை நாங்கள் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறோம் நீனுடைய கனவுளவு மாற்றம் அடையுது இந்த ப்ரெக்டிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏச்சியுடைய கனவுளவு மாற்றம் அடையுது ஆனால் அந்த ஏச்சியுடைய செறிவை நாங்கள் பாருங்க ஏச்சியுடைய செறிவு ஒரு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸில் வச்சுக்கொள்ளலாம் இந்த ப்ரெக்டிக்கல் எப்படி செய்யப்படுது ஏச்சியுடைய கனவுளவு மாற்றப்படுது மொத்த கனவுளவு மாறாமல் இருக்கக்கூடிய மாதிரி நீ சேர்க்கப்படுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருபது சென்டிமீட்டர் கணம் மொத்த கனவுல வரக்கூடிய மாதிரி பாருங்கள் பத்து பத்து இங்கால் ஒம்பது பதினொன்று எட்டு ஏச்சி எடுக்கிக்கு அங்கால் பன்னெண்டு ஏழு ஏச்சி எடுக்கிக்கு பதிமூணு ஏச்சி டூ மொத்த கனவுல மாறுற முடியல அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்க்கலாம் தினிந்த நான் இதில் என்ன செய்கிறோம் என்றா இந்த பெக்டிக்கலை பாருங்க ரைட் இந்த பத்து சென்டிமீட்டர் கணத்துக்கு நாங்கள் ரப்ப நாடாவை ரப்ப நாடாவை வச்சு என்ன செஞ்சுருக்க முடியும் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த ப்ராக்டிக்கல் எப்படி செய்யலாம் ரைட் இதில் எங்களுக்கு அதில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி என்ன செய்யலாம் என்றாடா எங்களுக்கு இதில் ஏச்சியுடைய பத்து சென்டிமீட்டர் கணவு எடுக்கப்பட்டு மிகுதிக்கு நீ சேர்க்கப்படுது மிகுதிக்கு நீ சேர்க்கலாம் அதாவது மொத்த கணவுல மாறாமல் வச்சுருக்கணும் ரைட் அப்படி நீ சேர்த்துட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றா இதுக்குல ஃபுல்லாக நீ சேர்த்து எங்களுக்கு என்ன ஏச்சியை கிடைச்சல இல்லையா ஓகே இல்லை ரெப்பர் நாடாக சுற்றப்பட்டிருக்கு ரைட் இப்போ இதில் இந்த தக்கை ஒன்று எடுத்து அந்த தக்கையில் நாங்கள் என்னத்தை ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறோம் என்றா அந்த தக்கையில் பேருங்கப்பு ஒரு போக்கு குழாயை வச்சு போக்கு குழாய் ஒன்றை வச்சு ரைட் இந்த போக்கு குழாய் ஒன்றை வச்சு ரைட் ரப்பர் நாடா ஒன்றையும் சாரி ரப்பர் நாடா இல்லை மேக்னீசிய நாடா ஒன்றையும் இதில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருக்கு ரைட் தென் இதை நாங்கள் இப்படியே கொண்டு போய் இந்த டெஸ்ட் டீமுடைய அந்த வாய்ப்பகுதியில் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது தென் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இப்படி ஒரு அமைப்பு உருவாகும் எப்படி இதில் தக்கையால் க்ளோஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும் தென் போக்கு குழாய் வைக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் என்ன ரீசன் சொல்லணப்போ தென் இதில் மேக்னீசிய நாடாவும் வைக்கப்பட்டிருக்குது பாருங்கள் போக்கு குழாய் வைக்கப்பட்டிருக்கும் தென் மேக்னீசிய நாடாவும் சொல்லிடா இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ரைட் பாருங்க ரைட் இப்படியான ஒரு அமைப்பு ரைட் 
இது மேலே இருக்கு ஒரு கொஞ்சமாக இருக்கு இங்கே தான் ரெப்பல் தான் மேக்னீசியம் நல்லா இருக்கு ஓகே தென் இது கரைசல் தென் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் இது தலகுகளாக கவுப்போம் கவுத்தா க தலகுகளாக திருப்பினா எங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாமல் இந்த ஒரு அமைப்பு எங்களுக்கு கிடைக்கும் ரைட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எங்களுக்கு ஒரு நீர் தொட்டிக்க வச்சு நாங்கள் இந்த அமைப்பை பிராக்டிக்கலாக நாங்கள் செய்யக்க அதாவது ஒவ்வொரு அமைப்புலையும் இது இதில் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஆறு பிராக்டிக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த ஏச்சியுடைய கனவுலவை நாங்கள் மாற்ற மாதிரியே செய்கிறோம் அப்படி ஏச்சி ஏச்சியுடைய கனவுலவை மாறுறதால என்ன மாறும் என்ற விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்கணும் தென் நாங்கள் ஒரு ரெப்பல் நாடாவில் அந்த பத்து சென்டிமீட்டர் கிணத்துக்கு சாரி டெஸ்ட் ட்யூப்பில் பத்து சென்டிமீட்டர் கிணத்துக்கு ரெப்பல் நாடாவில் ஒரு அடையாளத்தை போட்டுட்டு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் அந்த ஏச்சியுடைய கனவுலவை மாற்றி மாற்றி மொத்த கனவுலவை மாறாமல் நீரை நாங்கள் ஆட் பண்ணி கொள்கிறோம் பிறகு பிறகு இந்த மேக்னீசிய நாடா அதுக்குள்ள ஜாயின் பண்ணப்பட்டு தக்கையோட உதவியோட வந்து இந்த மேக்னீசியம் நாடா அதில் ஜாயின் பண்ணப்பட்டு தலகுலாக கவிட்டு கொடுறோம் தலகுலாக திருப்பி வைக்க வந்தப்போ எங்களுக்கு இப்போ ரியாக்ஷன் நடக்கிக்க என்ன நடக்குமானா மேக்னீசியம் ஏச்சியும் தாக்கி ஏஜ் டு கேஸ் வரும் ஏஜ் டு கேஸ் மேலே சேர சேர அந்த நீர் கரைசல் வந்து கீழே இறங்கும் கீழே இறங்கி எங்களுக்கு அந்த ரப்பல் நாடா அந்த அடையாளப்படுத்தப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு அந்த நீர் மட்டம் இறங்கிக்க நாங்கள் அதுக்கு தேவையான நேரத்தை கணிச்சு கொள்கிறோம் அதாவது பத்து மில்லி லிட்டர் ஏஜ் டு கேஸ் அந்த பத்து மில்லி லிட்டர் அந்த கனவளவு அது தோன்றுவதற்கு எடுத்த நேரங்கள் அளவிடப்பட்டிருக்குது இந்த இடத்துல அளவிடப்பட்டிருக்கு பாருங்க ரைட் ஓகே பாருங்க இதுல எங்களுக்கு செய்யப்பட்ட பிராக்டிக்கல் வந்து நாங்கள் என்ன நோக்கம் என்றால் ஏச்சியல் சார்பான தாக்க வரிசை சார் இந்த ஏச்சியல் சார்பான தாக்க வரிசை எப்படி காணலாம் என்றதை இனி நாங்கள் பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் வடிவாக பார்க்கணும் இது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு செக்ஷன் ரைட் பாருங்க ரைட் பார்க்கலாம் இந்த பிராக்டிக்கலே போகலாம் ரைட் ஓகே இதில் என்னென்னா பாருங்க இந்த தாக்க இந்த ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் ஒரு சோதனை குழாயில் பத்து மில்லி லிட்டர் இணை அடையாளப்படுத்துக பிறகு என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ரைட் ஒரு சோதனை குழாயில் பத்து மில்லி லிட்டர் இணை அடையாளப்படுத்துக ரோஞ்சி மேக்னீசியம் நாடாவில் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளத்து உண்டு எல்லாமே ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நாங்கள் அதாவது மேக்னீசியத்தினுடைய அளவை நீங்கள் மாற்றினீங்கண்டா பிறகு தாக்க வீதம் மாற வலிக்கிடும் அப்போ மேக்னீசியத்தை சின்ன சின்ன துண்டா பொருளாலையோ இதாலேயோ அந்த பகுதி நிலைகளை நீங்கள் மாற்றி தாக்க வீதத்தை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஏச்சியல் சார்பான தாக்க வச்ச காணாம ஸோ ஏச்சியல் உடைய செலவு தான் நீங்கள் மாற வேணும் நாங்கள் அதுக்கு செய்கிறோம் ஒரு மூணு டெசிமீட்டர் மைஸ் ஏச்சியல் எடுக்கிறோம் எடுத்து நாங்கள் இப்படி அந்த நீரை கலப்பதால் வெவ்வேறு செறிவுடைய ஏச்சியை கரைசல் நாங்கள் தயாரிச்சு கொடுக்கணும் அந்த கரைசலில் வெவ்வேறு செறிவுடைய ஏச்சியை கரைசல் ரைட் ஓகே அப்போ மொத்த கிணவில் சோதனை குழாயின் மொத்த கிணவில் இருபது மில்லி லிட்டர் என் கேன்னு சொல்கிறேன் அதாவது அந்த டெஸ்ட் ட்யூப் டெஸ்ட் ட்யூப்புடைய மொத்த கனவுல இருபது மில்லி லிட்டர் என்றால் எனக்கு முழுமையாக அந்த கரைசல் வந்து ஏச்சிய கரிசலால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு பட்டிருக்கு என்ற விஷயத்தை அதில் சொல்லப்படுது ரைட் ஓகே தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இதில் ஒவ்வொரு கனவுலவையும் நாங்கள் மாற்றி மாற்றி செஞ்சுருக்கிறோம் இந்த பிராக்டிகள் பாருங்கள் அடுத்த ஆறு வித்தியாசமான சிறுவிட எசலும் தனித்தனியாக நிரப்பட்ட சோதனை குழாய்களில் மேலே உருவில் காட்டியவாறு தக்கையுடன் மயிர்த்துளை குழாயுடனும் இணைத்த மேக்னீசியம் நாடாவில் குழாயினை மூடி தலகுகளாக கவிழ்க்கும் அதே கணத்தில் நிறுத்தல் கடிகாரமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆறு தடவைகளும் அந்த ஒரே அளவு ஏஜ் டு கேஸ் ஏன்னா அந்த ரப்பர் பட்டி வந்து ஒரே பத்து சென்டிமீட்டர் கனவுல தான் நாங்கள் அதில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆறு பரிசோதனைகளும் வந்து வெப்பநிலை வந்து சமனாக இருக்கணும் மேக்னீசியம் நாடா வந்து சமநிலமாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த வேறு கேணிகள் மாறாமல் இருக்கணும் இங்கே தாக்க வீதத்துக்கான கோவை நாங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த தாக்க வீதத்துக்கான கோவை நாங்கள் பார்த்தோம்னா தாக்க வீதத்துக்கான கோவை இது எது சார்பான தாக்கம் வந்து தாக்க வரிசை காணப்படும் எங்களோட ஏச்சியுடைய சிறுவை மாற்றி மாற்றி ஏச்சிய சார்பான தாக்க வரிசை காணப்படும் ஆ ப்ரப்போசனல் டு ஏச்சியலுடைய ஏச்சியலுடைய ஏச்சியல் எக்வஸ்டுடைய எத்தனையா மடக்கு எக்ஸாம் மடக்குன்னு போட்டுக்கிறது இந்த எக்ஸ் காண்டா எனக்கு வேலை தென் இது எது எனக்கு தெரியும் ஏச்சியுடைய சிறுவு தெரியுமா ரைட் இது இங்கே தாக்க வீதம் அளக்கப்படும் முறை என்று அங்கால போகிறாங்க பார்க்கலாம் நாங்கள் இதுக்கு சொல்கிறோம் அப்போ என்னென்னா இந்த ஏஜ் இந்த ரேட் வந்து நாங்கள் எப்படி இங்கே கணிக்கப்படுதுண்டா அதாவது அழகு நேரத்தில் எப்படி நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ ரேட்டை எப்படியும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் ரேட் செவன் டெல்டா இங்கே டெல்டா ஏஜ் டு ஓவர் டெல்டா டி என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் தென் நாங்கள் இது சொல்ல பிரதமான விடயங்கள் இருக்குமடா பார்க்கலாம் தென் இங்கே டைம் வந்து தான் வித்தியாசப்பட போது அ
ஒன் நோமட்டி இல்லை அப்போ அந்த அழகு நேரத்தில் ஒரு நேரத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஏஜ் டூ அளவு தான் தாக்க விகிதம் ஆனால் டெ டெல்டா ஏஜ் டூ வந்து சேமாக இருக்கிறபடியா ஆஃப் பர்பர்சன் டு ஒன் நோமட்டி தென் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ரைட் பார்க்கலாம் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எடுக்கலாம் என்னென்ன அப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ஏச்சியுடைய செறிவு என்றது இந்த ஏச்சியுடைய செறிவு இந்த ஏச்சியுடைய செறிவு எதால நாங்க மாற்றப்படும் என்றா சேர்க்கிற ஏச்சியுடைய கனவளவு மாற மாற அந்த கடைசியுடைய கடைசியில் வந்து இருக்கிற ஏச்சியுடைய மூல் அளவு மாறும் செறிவு மாறும் ஏனென்னா பாருங்க இப்போ என் செவன் சி இன்டு வி என் செவன் சி இன்டு வி நீங்கள் இப்போ சேர்த்த பிறகு சேர்த்த பிறகு அந்த பாத்திரத்தில் வந்து ஒளியும் வந்து டோட்டலாக இருபது மில்லி லிட்டர் மாறாமல் பேணப்படுது நீ சேர்க்கிறால நீங்கள் எவ்வளோத்துக்கு இந்த மூளை நம்ம ஃபுல்ல ஏச்சியல் கூடுதோ இந்த கடைசியில் சேர்க்கிற ஏச்சியலின் அளவு கூடுதோ அவளத்துக்கு அந்த அவளுடைய செறிவு வந்து அதிகமாக காணப்படும் தென் மூல் அதிகரிக்க வேணுமென்றா எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லையும் பாருங்க ஒரு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஏச்சியல் தென் இது வந்து சேம் இது ஒரு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ நீங்கள் ஒளியுமே நீங்கள் அதிகரிக்க இந்த மூல் அளவு அதிகரிக்கும் மூல் அளவு அதிகரித்தா கடைசியில் விளைவாக இருக்கிற ஏச்சியுடைய செறிவு அதிகரிக்கும் ஸோ ஆர் பர்போசனிட்டி ஏச்சியோடைய எக்ஸ் ஆனா ஆனா எனக்கு தெரியும் அந்த ஏச்சியோடைய செறிவு ஏச்சியோடைய செறிவு ஏச்சியோடைய செறிவு ப்ரப்போசனல் டு வொல்யூம் ஆஃப் ஏச்சியல் நான் சொல்லிக்கொள்ளலாம் வொல்யூம் ஆஃப் ஏச்சியல் என்ன இந்த இதில் இருந்து இந்த இடத்துல நான் செய்யலாம் ஆர் பர்போசனல் டு வொல்யூம் ஆஃப் ஏச்சியல் உடைய ஏச்சியோடைய என்னது எக்ஸாம் எனக்கு ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் தென் இது அங்கே நாங்கள் காடிக்கொள்ளலாம் அடுத்த பேச்சுக்கு போகலாம் தென் இந்த விஷயம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ரைட் அவ எனக்கு இது ரெண்டுல இருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்போ பாருங்க வொலியூம் ஆஃப் ஏச்சியலங்களை தெரியும் ரைட் ஏச்சியல் நம்மளுக்கு தெரியும் தென் அதுக்கு தோன்ற எடுத்த அந்த ஏச் டு கேஸ் உருவாக எடுத்த டைம் தெரியும் இந்த ரெண்டுலையும் வந்து இருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சமன்பாடுகளை ரெண்டு சமன்பாடை போட்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அண்டா அந்த எக்ஸை வந்து காணக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகலாம் எல்லாம் ஒரே அளவு உருவாக்கப்படுது பத்து மில்லி லிட்டர் என்றபடியா நாங்கள் என்ன சொல்லிக்கொள்ளலாம்டா அப்போ அதை சொல்லி நீங்கள் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் ஆர்த்த சந்தர்ப்பங்களிலும் ஒரே அளவு ஏஜ் டூ சேகரிக்கப்படுவதால் டெல்டா ஏஜ் டூ இல்லையா டெல்டா ஏஜ் டூ டெல்டா ஏஜ் டூ மாறலி ஆகும் என்ற விஷயம் சொல்லப்படுது ஓகே பாருங்க அடுத்த ரைட் பாருங்க ஆர் பர்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி என்ற விஷயம் சொல்லியிருக்கு தென் ஏச்சியுடைய சிறுவை பர்போசனல் டு வலியும் நான் சொன்ன மாதிரி ஏனெண்டா அப்போ எவ்வளோது நீங்கள் கூடவாக அந்த கனவளவு ஏச்சல் அட் பண்ணுங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கடைசியில் வந்து ஏச்சல் சிறுவை மாற்ற முடியும் ரைட்டா தென் ரெண்டில் இருந்தும் ரெண்டு சமன்பாட்டில் இருந்து நாங்கள் என்ன சொல்லலாம்னா பாருங்களா பாருங்க இப்போ ரெண்டு கோவ் எடுத்துருக்கோம் அதாவது ஆர் பர்போசனல் டு ஆர் பர்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி இன்னொரு கோவை ஆர் பர்போசனல் டு வொலியூம் ஆஃப் ஏச்சலுடைய வொலியூம் ஆஃப் ஏச்சலுடைய எக்ஸாம் எடுக்கு தென் ஒன் அண்ட் டூவில் இருந்து நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் வொல்யூம் ஆஃப் ஏச்சியல் இப்படி எக்ஸாம் எடுக்கு ப்ரப்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ரெண்டு ப்ராக்டிக்கலை கருதி நாங்கள் ரெண்டு ப்ராக்டிக்கலை கருதி என்ன செஞ்சு கொள்ளலாம்னா இதனுடைய தாக்க வரிசையை காணக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கடா முதலாவது அந்த ப்ராக்டிக்கலை பாருங்க நாங்கள் எத்தனையாவது ப்ராக்டிக்கல் எடுத்துருக்காமண்ணா இங்கே முதலாவது ப்ராக்டிக்கலையும் ரெண்டாவது ப்ராக்டிக்கலையும் கிடைத்து இருக்குது தென் முதலாவது ப்ராக்டிக்கலில் எவ்வளவு ஏச்சோடைய ஒலியும் அண்டா பத்து சென்டிமீட்டர் கணம் அதே மாதிரி ஏழு செகண்ட் எடுக்கு எடுத்துருக்கு ரெண்டாவதில் ஒன்பதும் எட்டு தசை மாறும் இல்லையா தென் இதில் நாங்கள் அதை அப்ளை பண்ணுவோம் பாருங்க பர்சோன் இலக்கம் ரெண்டில் வந்து எவ்வளவு பர்சோன் இலக்கம் ரெண்டு அல்லடா இது ஏன்டா ஒன்றுங்கள் இருபத்தெட்டும் ஐந்து மில்லி லிட்டரும் அண்டா நான் நினைக்கிறேன் ஐந்து ஐந்து ரைட் யா ஒன்றும் ஆறும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு முதலாவது ப்ராக்டிக்கலும் ஆறாவது ப்ராக்டிக்கலும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று கம ஆறு இது ஆறாவது ப்ராக்டிக்கல் ரைட் இதில் இருந்து நாங்கள் செய்யலாம் அப்போ ரெண்டில் இருந்தும் நாங்கள் தீர்த்து எக்ஸை காணலாம் 
ரெண்டு பேர் வேற போகுது இதுதான் எங்களுக்கு இந்த மெதட் இது முதலாவது மெதட் ரெண்டாவது வந்து கிராஃப் மெதட் கிராஃபை பயன்படுத்தி எப்படி நாங்கள் இதனுடைய தாக்க வசிய துணியலாம் பாருங்க முதல் ரெண்டு ரைட் ஓகே இதில் இதில் நாங்கள் எடுத்த கோபம் வந்து பார்த்தோம்னா எடுத்த கோபை தான் வி ஆஃப் எக்ஸ் பர்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி வி ஆஃப் எக்ஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் இல்லை இல்லை பர்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி தென் வி ஆஃப் எக்ஸ் செவன் கே இன்டு ஒன் ஓவர் டி இல்லையா அதான் இது இங்கே வி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்ன எழுதிக்கோட வி ஆஃப் எக்ஸ் செவன் கே இன்டு கே இன்டு ஒன் ஓவர் டி ரைட் இதில் ரெண்டு பக்கம் வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கேண்டா லொக் எடுக்கப்பட்டிருக்கு நாங்கள் அந்த எக்ஸ் தான் காணணும் அந்த எக்ஸ் தான் நாங்கள் காணணும் இல்லையா ரைட் தென் அதுக்காக என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது நாங்கள் இந்த ரெண்டு பக்கம் லொக் எடுத்து இதில் இந்த வைசமன் வைசமன் நாங்கள் மைனஸ் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி என்ன கோ வருது அந்த படித்திறனை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சாய்வு அந்த விரைவினுடைய சாய்வு எங்களுக்கு அதனுடைய தாக்க வரிசை எக்ஸை வந்து தரக்கூடியதாக அமையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது முறை மூன்று மெதட்ரி என்ன சொல்கிறதுண்டா அப்போ இதில் பாருங்க இந்த வி ஆஃப் எக்ஸ் செவன் நாங்கள் கே ஓவர் டிஏன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்படி பாருங்க இந்த இதில் இருந்து வி ஆஃப் எக்ஸ் செவன் கே ஓவர் டி தென் இதில் இருந்து அந்த கே அதாவது வி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது அந்த ஒலியமினுடைய எக்ஸாம் அடுக்கினுடைய எக்ஸ் எக்ஸாம் அடுக்கையும் டிஏயும் பெருக்கேக்க எங்களுக்கு ஒரு மாறுலியாக வரணும் இல்லையா இதுக்கு நாங்கள் எக்ஸ் செவன் சீரோ போட்டோம்டா எந்த ஒரு பெரிய தானத்தினுடையதும் சீரோ மடுக்கு ஒன்று தென் கே செவன் டி அதாவது எங்களுக்கு டைம் வந்து மாறக்கூடாது எக்ஸ் சீரோவாக அமைந்தால் இதன்படி இதன்படி எக்ஸ் செவன் சீரோவாக அமைந்தால் எங்களுக்கு டி வந்து மாறுலியாக அமைய வேண்டும் ஏன்னா கே செவன் டி என்ன வேணும் அப்போ தென் டி வந்து மாறுலியாக அமைய வேண்டும் ஆனால் இங்கே டி வந்து மாறுலி இல்லை இல்லை மாறுது இல்லையா உங்களுக்கு பத்து செகண்ட் நாங்கள் அஞ்சு செகண்ட் சம்திங் என்ன அப்படி மாறி கொண்டு இருக்குது ரைட் ஓகே தென் இது வந்து எக்ஸ் செவன் சீரோ பொருத்தம் இல்லை நாங்கள் ஒவ்வொன்று டேம் அட் பண்ணி பார்க்குறோம் எக்ஸ் செவன் சீரோவாக இருக்கலாமா ஒன்றா இருக்கலாமா ரெண்டாக இருக்கலாமா அட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஓகே எக்ஸ் செவன் ஒன்றுன்னு நாங்கள் அட் பண்ண மாட்டா இதுக்கு எக்ஸ் செவன் ஒன்றுன்னு அட் பண்ணிக்க கே செவன் பி என்னுடைய எக்ஸ் இன்டு டி தானே அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று கே செவன் பி இன்டு டி அதாவது அந்த ஒலியுமையும் நேரத்தையும் பெருக்கேக்க ஒலியுடைய ஒலியுமையும் டைமையும் பெருக்கேக்க எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்றா ஒரு மாறுலியாக வேணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒலியுமையும் டைமையும் நான் பெருக்கி பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு பிராக்டிக்கல்லையும் ஆனால் எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் எங்களுக்கு எழுபது எழுபத்தேழு சின்னாலு அங்கே வேணும் நூற்றி நாற்பது இப்படி மாறிக்கொண்டு போகுது மாறுலி அல்ல எனவே எக்ஸ் நொட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் தென் அடுத்த மூ ரெண்டாவதையும் போட்டு பார்க்கலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக நாங்கள் ரெண்டையும் நாங்கள் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரைட் எக்ஸ் செவன் ரெண்டுண்டா ஓகே இது ஓகே ஆகும் போல இருக்கு பார்க்கலாம் எக்ஸ் செவன் ரெண்டுண்டா பாருங்க எக்ஸ் செவன் ரெண்டு ஆயின் பி ஸ்கேட் டி செவன் மாறுறது ஒரு கன்ஸ்டன்டாக இருக்கணும் பிறகு பாருங்கடா எக்ஸ் செவன் ரெண்டை போட்டு அதாவது ஒலியும் பத்து செவன் பிடிக்கணும் அதோட ஸ்கேட் இந்த டைம் வந்து செவன் டென்ஸ் பெருக்கின அதனோடு எல்லாமே அண்ணளவாக சமனாக அமையுது அண்ணளவாக சமனாக அமைகிறபடியா பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இது எக்ஸ் செவன் ரெண்டு பொருத்தமாக அமையணும் தென் இப்படியான மூணு மெதட்களை வந்து நாங்கள் இந்த தாக்க வரிசையை இதில் இருந்து காணலாம் ரைட் இது தொடர்பான எம்சிக்கு எயிட்டீனில் வந்திருக்கு அது தயோ செல்ஃபேட் எச்சியதோட தென் இதே கன்செப்ட் தான் ரைட் இங்கே குறிப்பிட்ட நேரங்களுக்கு ஆரம்ப சிறுவர்கள் மாதிரியாக கொல்லப்படுகின்றது இதற்காகவே குறுகிய நேரங்கள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன ரைடாபு ஒரு குறுகிய நேரத்தை நாங்கள் தெரிவு செஞ்சிருக்கோம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன் என்ன ரீசன் சொல்லியிருக்கு ரைட் இதில் இன்னொரு கேள்வி கேட்பாண்டா ஏன் இந்த ஏச்சியலுடைய அதாவது அந்த ஏச்சி கரிசோடைய கனவளவு மாறாமல் பண்ணி இருக்கிறோம் இருபது மில்லி லிட்டர்லேயே வச்சுருக்கிறோம் என்னத்துக்கண்டா நாங்கள் எப்படி ஒரு இதை எடுத்துனாங்கடா பி ப்ரப்போசனல் டு அந்த பி ஆஃப் ஏச்சியல் ப்ரப்போசனல் டு ஏச்சியுடைய சிறுவு என்று எடுத்துனாங்க அதாவது சேர்க்கின்ற அந்த ஏச்சியுடைய பி ஆஃப் ஏச்சியல் இல்லையா ஏச்சியல் ப்ரப்போசனல் டு ஏச்சியுடைய சிறுவு என்று எடுத்துனாங்க சேர்க்கின்ற அந்த ஏச்சியுடைய கனவளவும் சேர்க்கின்ற அந்த ஏச்சியுடைய கனவளவும் ஏச்சியுடைய சிறுவும் சமநண்டு எடுக்கிறதுக்காகத்தான் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம்டா அந்த மொத்த கனவளவை அந்த பரிசோதனை குழாயில் இருக்கிற அந்த மொத்த கனவளவை மாறாமல் பண்ணியிருக்கிறோம் ரைட் ரைட் ஓகே தென் அடுத்த பிராக்டிக்கலுக்கு போகலாம் அடுத்த பிராக்டிக்கலுக்கு போகலாம் என்னடா அப்போ இது அயடின் கடிகார பரிசோதனை சொல்லுவோம் அப்போ ரைட் இது அயடின் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தில் அயடின் உருவாகிற அளவை வச்சு கொண்டு தான் இந்த தாக்கத்தினுடை
ரைட் இதை எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் இது நிறைய நிறைய சோதனை பொருட்களை வச்சு நாங்கள் செய்யலாம் விட அதாவது ஐ மைனஸ் ஒக்சியேட்ட கூடிய ஐ மைனஸ் ஐட்டுவாக ஒக்சியேட்ட கூடிய நிறைய பேர் இருக்கணும் அவையில அவையில யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இனி செய்யலாம் இந்த பிரக்டிக்கல் செஞ்சுடலாம் ஆனால் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறது ஏன்னா ஐ மைனஸுக்கும் ஏஜ் டூ ஓட்டுக்குமான தாக்கத்தினுடைய தாக்க விஷ அது ஐ டு சார்வாக கணிக்க போகிறோம் இதில் இதில் வந்து பாருங்க முதல்ல ஐ மைனஸுக்கும் ஏஜ் டூ ஓட்டுக்குமான தாக்கம் பார்க்கணும் அந்த ஐ மைனஸை ஏஜ் டூ ஓட்டு என்ன செய்யும்டா ஐ டூவாக ஒக்சியேட்டும் அந்த ஐ டூ ஐ டூ வந்து தயோ செல்ஃபேட்டாக நியமிக்கப்பட்டு பல தாக்கம் இங்கே விடணும் ஏன் என்ற ரீசனை நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்போ நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஐ மைனஸுக்கும் ஏஜ் டூ ஓட்டுக்கு முடியான அந்த தாக்க வரிசையை ஐ டூவை வச்சுக்கொண்டு எவ்வாறு துணியலாம் உண்டு பார்க்கலாம் பாருங்க ரைட் ரைட் இங்க பாருங்க அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஐ மைனஸுக்கும் ஐ டூக்கு முடியான ஐ மைனஸுக்கும் எங்கட ஏஜ் டூ டூக்கு முடியான தாக்கம் காட்டப்பட்டிருக்கு அமில ஊடகத்தில் இதுல எங்களுக்கு ஐ டூ கிடைக்குது இந்த பிராக்டிக்கல் எப்படி செய்யப்படும் அப்போ இந்த பிராக்டிக்கல் எப்படி செய்யப்படுதுன்னா முதல்ல இந்த ஐ மைனஸ வந்து ஐ மைனஸ வந்து ரைட் எங்களோட ஏஜ் டூ டூ சேர்க்கப்பட்டு ஏஜ் டூ டாமில் சேர்க்கப்பட்டு ஐ டூவாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ரைட் ஐ டூவாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஐ டூ உருவாகுறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வேண்டாம் நாங்கள் மாப்பிள் கார்டியை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஐ டூ வரது இந்த ஐ டூ வரைக்கு அந்த மாப்பிள் கார்டியை நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்க ஐ டூவும் அந்த மாப்பிளும் சேர்ந்து ஒரு கடை நீல நிறத்தை ஃபோம் பண்ணும் ஆனால் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் ஒரே அளவு ஆயிற்று உருவாகணும் என்றதுக்காக நாங்கள் இதுக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தயோ செல்ஃபேட்டை நாங்கள் சேர்த்துக்கொள்வோம் பாருங்க எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லேயும் ஒரே அளவு தயோ செல்ஃபேட் மாப்பொருளோட தயோ செல்ஃபேட் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு பாருங்களா ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவு இல்லையா இப்போ சும்மா சும்மா பொயின் ஒன் முடிச்சு மீட்டர் சார் நீங்கள் ஏதோ ரேட் அந்த தயோ செல்ஃபேட் நாங்கள் சேர்த்துருக்குறோம் இப்படி சேர்க்கிறதால பாருங்க இப்போ ஐ மைனஸுக்கு ஏஜ் டூடு அட் பண்ணலாம்னு வைங்க அப்படி அட் பண்ணிக்க அட் பண்ணிட்டு போயிருக்க பாருங்களா ஸோ அட் பண்ணிக்க எங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு ஐ டூ தோன்றி அது தயோ செல்ஃபேட்டில் தாக்கிச்சுண்டா தயோ செல்ஃபேட்டெல்லாம் முடிஞ்சிருந்தா அதுக்கு பிறகு வர்ற அந்த ஐ டூ தான் அந்த மாப்பிளோட சேர்ந்து எங்களுக்கு சிக்கலை உருவாக்கும் அப்படி தயோ செல்ஃபேட்டு நாங்கள் ஆரம்பத்துலேயே அட் பண்ணாமல் அட் பண்ணாம மாப்பொருள் காடியை மட்டும் அட் பண்ணினா என்ன நடக்கும் என்றா இந்த தாக்கம் விரைவில் முடிஞ்சிடும் அப்போ ஒரு சோட் பீரியட்ல எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த டைம் மெசேஜ் பண்ணிக்க வலுக்கள் கூட நடைபெறும் ஸோ நாங்கள் என்ன செய்யறோம் நாங்கடா இந்த தயோ செல்ஃபேட்டு அட் பண்றதால இந்த தாக்கத்தினுடைய நேரத்தை அதிகரித்து கொள்றோம் வலுவை குறைச்சு கொள்றோம் ரைட் ஓகே ஸோ இந்த தாக்க வீதத்துக்கான கோபம் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா பாருங்க இதான ஏஜ் டூ டூ ஐ மைனஸ் ஏஜ் ப்ளஸ் கிடையாது தாக்க பெருசு தான் நாங்கள் காணணும் தென் ரேட் ப்ரப்போசனல் டு இதில் குறைக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு செறிவினுடைய வரிசைகளையும் நாங்கள் போட்டிருக்கு ரைட் ஓகே இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பிராக்டிக்கலில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குண்டா இப்போ நீங்கள் ஏஜ் ப்ளஸ்ஸை மாற்றியில் ஏஜ் ப்ளஸ் மாறுபடியில் அண்ட் ஐ மைனஸே மாறுபடியில் தென் ஆர் மாறுதுன்னா ஏஜ் டூ ஓட்டு தான் மாற்றம் அடையுது ஏஜ் டூ ஓடுடைய கனவுளவு தான் மாற்றம் அடையுது ஏஜ் டூ ஓடுடைய கனவுளவு தான் மாற்றம் அடையுதுண்டா அவருடைய செறிவு தான் நாங்கள் மாற்ற மாற்றம் அடையுது மூன்று தாக்கிகள் இருந்தாலும் இரண்டு தாக்கிகள் ஐந்து பிராக்டிக்கல்லையும் அந்த ரெண்டு தாக்கியுடைய செறிவுகள் மாற்றம் ஏற்படவில்லை எனவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஏஜ் டூ ஓடு மட்டும்தான் மாற்றம் அடையுது இது சார்பான தாக்க வரிசையை நாங்கள் ஈஸியாக கணிச்சு கொள்ளலாம் எப்படி கணிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் தென் இங்கே இதில் இருந்து நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் அப்போ ரேட் ப்ரப்போசனல் டூ ஏஜ் டூ உடைய செறிவுடைய எக்ஸாம் அதுக்கு மட்டும்தான் எங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் இங்கே ரேட் இன்னொரு வழியாலையும் கணிச்சிருக்கிறோம் எப்படி என்றா ஒரு அழகு ஐட்டு ஒரு அழகு கனவுளவில் ஸோ என்ன ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஐட்டு உருவாகுது தேவையான நேரம் ஏனென்றா அந்த தயோ செல்ஃபேட்டினுடைய தயோ செல்ஃபேட்டோட தாக்குற அளவு ஐட்டு உருவாகி தயோ செல்ஃபேட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கொஞ்சம் ஐட்டு வந்தாலும் அந்த மாப்பொருளோடு சேர்ந்து அது கரைநீல நிற சிக்கலை உருவாக்கும் 
ஸோ எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் உருவாகிற ஐக்கியம் என்றது சமன் ஆனால் என்ன வித்தியாசப்படும் டைம் தான் வித்தியாசப்படும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல்டா ஐ டூ ஓவர் டி தான் இங்கே ரேட்டு நாங்கள் ரேட்டு எப்படின்னு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த டெல்டா ஐ டூ என்றது சமனாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் பார்த்தோம்னா அப்போ இங்கே எங்களோட ரேட் என்றது ப்ரொப்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி அப்போ அந்த ரேட் என்றது ப்ரொப்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி ஆக அமையும் ரைட் ஆஃப் ரேட் ப்ரொப்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி ஆக அமையும் தென் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் ரேட் ப்ரொப்போசனல் டு ஏஜ் டூ ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு இப்போ முதல் செய்த பிராக்டிக்கல் மேதான் இது உங்க ரெண்டு தொடர்பில் இருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ரேட் ப்ரொப்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி தென் ரேட் ப்ரொப்போஸ் டு ஏஜ் டூ ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு ஆனால் இன்னொன்றுன்னு சொல்ல வேணும் ஏனென்றா அந்த பிராக்டிக்கலை பாருங்க இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இந்த ஏஜ் டூ ஒரு உடைய கனவுளவு மாற்றம் அடையுது ஏஜ் டூ ஒரு உடைய கனவுளவு எங்களுக்கு மாற்றம் இருக்குது பாருங்கடா ஏஜ் டூ உடைய கனவுளவு மாற்றம் இருக்குது ரைட் தென் இதை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லிக்கொள்ளலாமண்டா இங்க இந்த ஏஜ் டூ உடைய செறிவும் பாருங்க ஏஜ் டூ உடைய செறிவும் அதனுடைய கனவுளவும் நேர் விகித சமன் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் ரைட் இதால வந்தப்பு இதால நாங்கள் என்ன சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஏஜ் டூ ஒரு உடைய செறிவு இந்த கனவுளவுக்கு விகித சமனாக இருக்கிறதால ரேட் ப்ரப்போசனல் டு பாருங்க முதல் சொல்லிக்கிறேன் ஒன் ஓவர் டி அண்ட் ரேட் ப்ரப்போசனல் டு வொல்யூம் ஆஃப் ஏஜ் டூ ஓ டுடைய எக்ஸாம் அடுக்கு இது ரெண்டுல இருந்து நாங்கள் ஒன் அண்ட் டூல இருந்து நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்னென்று ஒன் அண்ட் டூல இருந்து ஒன் அண்ட் டூல இருந்து சொல்லலாம் மடாசா பாருங்க ஒன் ஓவர் டி ப்ரப்போசனல் டு ஒன் ஓவர் டி ப்ரப்போசனல் டு வொல்யூம் ஆஃப் ஏஜ் சாரி ஏஜ் டு ஓ டுடைய எக்ஸாம் இருக்கு தென் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு ப்ராக்டிக்கலையும் பாருங்க ஒவ்வொரு ப்ராக்டிக்கலையும் எங்களுக்கு ஒலியும் தெரியும் அந்த ஏஜ் டூடுடைய அண்ட் அவருடைய ஒலியும் ஏஜ் டூடுடைய ஒலியும் தெரியும் அதை டைம் தெரியும் இதில் இருந்து முதல் செய்த போல் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றாக்கும் மூன்று மெதுட்டாலேயும் இந்த எக்ஸாம் வந்து துணியக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரைட் பாருங்க நான் சொன்ன விஷயம் இதில் போடப்பட்டிருக்கு ரைட்டா தென் இதில் வந்து பாருங்க வொலியூம் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ப்ரப்போஸ் வந்து ஒன் ஓட்டி நாங்கள் ரெண்டு ப்ராக்டிக்கல் எடுத்து இதை வந்து துணிஞ்சிருக்கிறோம் அவ்வளோடா எக்ஸ் செவன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் தென் டிஏ காணிச்சு சொல்லிக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல டிஏம் வந்து நாங்கள் கணிச்சு கொள்ளலாம் விட நாங்கள் வளமையான அந்த செய்கைகளால் கணிச்சு கொள்ளலாம் ரைட் ரெண்டு ப்ராக்டிக்கல் எடுத்து கணிச்சு கொள்ளலாம் அது அப்படியே பெரியது தான் ஓகே பார்ப்போம் கீழே நோட்ல இதை சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல எப்படி இந்த நீலம் உருவாகுது கரி நீலம் உருவாகுது அப்படின்னா அந்த தயோ சல்பேட்டோட ஐட்டு எல்லாம் தாக்கம் அணிஞ்சு தயோ சல்பேட் முடிஞ்ச பிறகு உருவாகுது ஐட்டு தான் அந்த நீலத்து காரணமாக அமையும் ஏன்னா அந்த தயோ சல்பேட் இருக்க ஐட்டு மாப்பொருளும் வந்து சிக்கலை உருவாக்காது இங்கு அமிலம் மிக சிதளவு தான் எடுக்கப்படுது என்ற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கடா மற்றது இந்த தயோ சல்பேட் வந்து அமிலங்களால் பிரிகடையப்பட்டிருக்கு மேடம் பிரிகடைஞ்சிடும் அதால் நாங்கள் அமிலத்தை வந்து குறைவாக தான் எடுத்துக்கொள்வோமா மொத்த கனவுல பேணப்படுவதற்கான காரணம் வளமையானது அந்த ஏஜ் டூடைய மொத்த கனவுளவில் அதன் ஆரம்ப செறிவில் நேர்வீர் சமனாக அமைவதற்கு அதாவது அந்த கனவுளவு பி ப்ரப்போசனல் டு அந்த ஏஜ் டூடைய செறிவு என்றதுக்கு நாங்கள் என்றதாக எடுக்க தனப்பு அப்படின்னா கனவுளவை நாங்கள் மொத்தமாக மாறாமல் வச்சுக்கொள்கிறோம் சரி மொத்த கனவுல மாறாமல் வச்சுருக்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் இந்த நீரை வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கேன்டாப்பு சேர்க்கிறதால மொத்த கனவுல மாறாமல் பண்ணியிருக்கிறோம் ரைட் ரைட் இப்போ நாங்கள் நீரை வந்து நீரை வந்து நாங்கள் முத முதலாக சேர்க்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏனென்றால் இறுதியாக நாங்கள் சேர்க்க போனோம்னா அதுக்கு முதலே தாக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த செறிவுகள் வித்தியாசம் ஏற்படும் என்றதை சொல்லியிருக்குது ஓகே நாங்கள் பார்க்கலாம் ரைட் மூன்றாவது மூன்றாவது பரிசோதனையில் வந்து பயணி சேர்க்க முடியும் என் ஏஜ் டூ அளவை பின் ஆரம்ப ஏஜ் டூ பின் மாற்றிருக்கேன் தென் அதை வந்து எங்களுக்கு தேவையில்லாதா சார் நான் இல்லை சேர்த்து அடித்து நான் ரைட் ஓகே ஓகே சரி பார்க்கலாம் நாங்கள் இன்னொரு ப்ராக்டிக்கல் பார்க்கணும் அப்போ எங்களோட ஏச்சியல் தயோ சல்ஃபேட்டு கிடையான தாக்கத்தினுடைய தாக்க வரிசை எப்படி காணலாம் பார்க்கலாம் ரைட் 
try it. சரி பாருங்க இந்த ஏஜியல் இதுக்கும் தயோசல்பேட்டுக்கு முன்னே தாக்கத்தினுடைய தாக்க வச்ச காணணும் தென் எச் டூ ஓ த்ரீ டூ மைனஸுக்கும் சரியா ஏஜ் ப்ளஸுக்குமான தாக்கம் இல்லை பார்த்தமண்டா சல்ஃபரும் எஸ்ஓ டூவும் ஓட்டரும் உருவாகும் ரைட் சல்ஃபர் எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் ஓட்டர் உருவாகும் ரைட் இந்த தாக்கத்தினுடைய தாக்க வரிசைகள் எப்படி துணியலாமண்டா இதில் பார்ப்போம் ஒரு பெர்சோனை ஒழுங்கு செய்யணுமடா ஒரு முகவை அடுத்து வெள்ளத்தால புல்லடியிட்டு அதுக்கு மேல இந்த முகவைய வச்சு நாங்க என்ன செய்வோம் வேண்டா தயோசல்பேட்டையும் ஏஜ் பிளஸ் அதாவது அமிலத்தையும் கிளப்போம் அப்படி தயோசல்பேட்டையும் அமிலத்தையும் கிளக்கேக்க இந்த சல்பர் உருவாகிறதால இது வெண் மஞ்சள் கிழங்கள் வெண் மஞ்சள் கிழங்கள் வெண் மஞ்சள் கிழங்கள் ரைட் ஓகே இந்த கலங்கள் உருவாகி இந்த கலங்கள் உருவாகி இந்த மேல இருந்து நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்டா மேல இருந்து பார்க்கிறோம் ரைட் இந்த கலங்களால இந்த புல்லடி மறைய தேவையான நேரம் இந்த புல்லடி மறைய தேவையான நேரம் இங்க துணியப்படும் ரைட் இந்த புல்லடி மறைய தேவையான நேரம் இங்க துணியப்படும் இதால இவருடைய தாக்க வரிசைய காணலாம் ரைட் அப்ப என்னடு கண்டு கொள்ளலாம் வேண்டா பாப்போம் ரைட் இப்ப எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் ஏஜ் பிளஸ் நாங்க மாறாம வச்சு கொள்ளலாம் ரைட் ஆஃப் தென் இந்த ப்ராக்டிக்கல்ல வந்து நான் சொல்றேன் அப்போ ஏஜ் பிளஸ் மாறல ஏஜ் பிளஸ் மாறி மாத்தாம ரைட் ஏஜ் பிளஸ் உடைய செறிவை நாங்க மாற விடாம செய்யறோம் ப்ராக்டிக்கல் அப்ப ஏஜ் பிளஸ் அதாவது ரேட் ப்ரப்போசனல் டூ எஸ் டூ ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் உடைய ரைட் எஸ் டூ த்ரீ டூ மைனஸ் உடைய எக்ஸாம் அடுக்கு எஸ் டூ த்ரீ டூ மைனஸ் உடைய எக்ஸாம் அடுக்கு பாபம் ரேட் ப்ரப்போசனல் டு எச் டூ ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் உடைய எக்ஸாம் அடுக்கு இன்டு ஏஜ் ப்ளஸ் உடைய வையாம் அடுக்கு ஒவ்வொரு ப்ராக்டிக்கலையும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் அந்த ஏஜ் ப்ளஸ் உடைய அளவு நான் மாறுபடி ரெண்டு வையுங்க தென் ரேட் ப்ரப்போசனல் டு எச் டூ ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் உடைய எக்ஸாம் அடுக்கு தென் இது உண்டு தென் இதே மாதிரியே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் எங்களோட மொத்த கனவுலவ மாறாம பேன்றதால இந்த ஒலியும் ஆஃப் தயோசல்ஃபேட்டும் எஸ்ட்ரோதரி மைசுடைய அதாவது எஸ்ட்ரோதரி மைசுன ஒலியமும் சிறியம் வந்து நேர் விகித சமன்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னொரு இந்த ரேட் காணுறதுக்கான இன்னொரு முறை ரேட் சமன் டெல்டா டெல்டா எஸ் ஓவ டெல்டா டி அதாவது ஒரு அழகு நேரத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட அளவு செல்ஃபை உருவாகிறதுக்கு தேவையான அந்த நேரம் இல்லையா ஓகே அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த உருவாகின செல்ஃபம் வந்து சேம் ஆகிருக்கிறபடியா நாங்கள் என்ன சொல்லிக்கொள்ளலாம் விட ரேட் ப்ரப்போசனல் டு ரைட் ரேட் ப்ரப்போசனல் டு ரேட் ப்ரப்போசனல் டு ரைட் பார்க்கலாம் ரேட் ப்ரப்போசனல் டு ரைட் ரேட் ப்ரப்போசனல் டு எனக்கு ஒன் ஓவர் டி என்று வேணும் ரைட் தென் இதில் இருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம்டா இதுலேருந்து நாங்கள் இன்னொரு இது சொன்னாங்க என்ன ஒலியம் ஆஃப் ஏச்சியலும் தயோசல்ஃபேட்னம் சிறியம் வந்து சேம் ஆயிருக்குது சாரி இந்த நேம் வீத சமனாக இருக்குது அதுலேருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம்டா அப்போ இந்த ரெண்டு கோவையும் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதாவது இன்னொரு கோவையை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி என்ன தென் இந்த ஒலியம் ஆஃப் எச் டூ த்ரீ டூ மைனஸ் அப்படியே எக்ஸாம் அடுக்கு ப்ரப்போசனல் டு கன்சிலேஷன் ஆஃப் எச் டூ த்ரீ டூ மைனஸ் உடைய எக்ஸாம் அடுக்கு ரைட் ஆஃப் இதுல இருந்து நாங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஆர் ப்ரப்போசனல் டு வோலியம் ஆஃப் எச் டூ ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் உடைய எக்ஸாம் அடுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தென் இது செகண்ட் ஒன் இது ரெண்டுலேருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்போ முதல் செய்த போல இந்த ப்ராக்டிக்கல் கேள்விகளை செய்து கொள்ளலாம் ரைட் ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி தான் எங்களுக்கு என்ன கேள்வி வந்து ரெண்டாப்பு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எம்சிக்கு வந்திருந்தது ரைட் ஓகே பார்க்கலாம் அடுத்து நாங்கள் உள்ளதான் ப்ராக்டிக்கல் தொடர்பான கேள்விகள் நாங்கள் ஏனைய கேள்விகளை பார்க்கலாம் ரைட் ஓகே நாங்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்த கேள்வியை பார்க்கலாம் அப்போது ரைட் ஓகே இல்லை பாருங்கள் ஏபிசி ஏஇம் பியும் தாக்கி சிஇன் டியும் என்னோட தாக்கம் இருக்குது இல்லையா 
இரு திசைகளிலும் முதன்மையான தாக்கங்கள் ஆகும் இந்த தாக்கத்துல இருபத்தஞ்சு பாய்சியில நிறைவேற்றப்படுது ஆரம்பத்துல பொயின் ஒன் மூல் ஏயும் பொயின் ஒன் மூல் பிஏயும் காட்சி வெடித்த நீர் கரைப்பதால மொத்த கனவுல வந்து மாறாம பணி பண்ணப்பட்டிருக்கிற அவ்வளவு சரி மொத்த கனவுல வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் கனமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு தாக்க கலவையை நூறு சென்டிமீட்டர் கனமாக தாக்க கனவு தயாரிக்கப்பட்டது இக்கடைசலில் ஏயின் செறிவு நேரத்துடன் மாற விரைவில் காணப்பட்டுள்ளது பார்க்கலாம் தாக்கத்தின் முதல் நாலு நிமிடத்தில் தாக்கமடைந்த ஏயின் அளவை கணிக்குக பாருங்க அந்த நாலு நிமிடம் என்றைக்க இந்த கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வி நல்ல கேள்வி பார்க்கலாம் முதல் நான்கு நிமிடங்கள் என்று சொல்ல கேடா இந்த கணம் இல்லையா தென் இந்த கணத்தில் வந்து நாங்கள் இந்த ஏனுடைய அளவை வந்து கணிக்கணும் அந்த நாலு நிமிடங்களில் பாருங்க ஏனுடைய செறிவு பொயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆக காணப்படுது இந்த இடம் பொயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஏனெண்டா பொயிண்ட் ஃபைவ் இதை பாருங்கடா இவ்வளவும் பொயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா ரைட் தென் அந்த அரவாசி என்னபடியா பொயிண்ட் டூ ஃபைவ் தென் கூடினா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதை இடப்பட்ட இடம் இல்லையா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகே தென் பாருங்க முதல் நாலு நிமிடத்தில் தாக்கமடைந்த ஏயின் அளவை கணிக்குக அப்படின்னு கேட்குறாங்க தாக்கமடைந்த ஏயின் அளவை மூலில் கணிக்குக எவ்வளவு கனவளவு பொயிண்ட் ஒன் மூல் ஏ பொயிண்ட் ஒன் மூல் பி எடுக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் கனவளவு ஆரம்பத்தில் வந்து எனக்கு பொயிண்ட் ஒன் மூல் எடு எடுக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ அவங்க கேட்டானப்ப தாக்கமடைந்த ஏயின் அளவு எஞ்சின ஏயினுடைய அளவை வைத்து கொண்டு தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும்டா தாக்கமடைந்த ஏயினுடைய அளவை கணிக்க வேண்டி இருக்கும் பார்க்கலாம் அப்போ ஆரம்பத்தில் பாருங்க ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஏ ப்ளஸ் பி மிகவும் எனக்கு டூ சி ப்ளஸ் டி என்று வரப்போகுது ஓகே இனி இதில் ஆரம்பத்தில் வந்து எவ்வளவு வேண்டாம் ஆரம்பம் பொயிண்ட் ஒன் அண்ட் பொயிண்ட் ஒன் ரைட் ஓகே தாக்கம் அடைவது எவ்வளவு தாக்கம் அடைவது எவ்வளவு வேண்டாம் பார்த்தம் வேண்டாடா எங்களுக்கு இதனுடைய இதனுடைய சைவதசம் ஏழு ஐந்து எஞ்சி இருக்குது அப்போ எஞ்சியது வந்து சைவதசம் ஏழு ஐந்து ஏ தென் ரெண்டுமே பீசமானம் சேம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஏம் பியும் ஸோ இவரும் வந்து எவ்வளவு தாக்கம் அடைஞ்சு அதே அளவு தாக்கம் அடைகிறதால எஞ்சி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்கும் எவ்வளவு தாக்கம் அடைஞ்சிருக்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தாக்கம் அடைந்திருக்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தாக்கம் அடைந்திருக்கும் இது என்னடா ஆரம்ப மூல் அல்ல இது ஆரம்ப மூல் ஆனால் இங்கே வந்து செறிவு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்தாடா நாங்கள் பார்க்கலாம் அதனுடைய செறிவு பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபைவ் வந்தா எங்களுக்கு மூல் நாங்கள் காண வேண்டி வேணுமடா ஏன்னா இதில் நாங்கள் போட்டது வந்து ஆரம்ப மூல்லாம் போட்டிருக்கோம் பாயிண்ட் ஒன் அண்டு தென் சமநிலை மூல் வந்து நாங்கள் காணணும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தர ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் போயிட்டுருக்கேன் பாருங்கள் தென் நம்பர் ஆஃப் மூல் ஆஃப் ஏ சமநிலையில் எவ்வளோ வந்தால் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தர பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தர பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தர மொத்த கேன் எவ்வளவு நூறு தென் நூறு தர பத்தின் செய்ய மூன்று நூறு தர பத்தின் செய்ய மூன்று தென் எவ்வளவு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் ரைட் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் உனக்கு கேட்டது நாலு நிமிடத்தில் தாக்கம் அடைந்த ஏனுடைய அளவை கேட்டிருக்காங்க ரைட் பார்க்கலாம் நாலு நிமிடத்தில் தாக்கம் அடைந்த ஏயின் அளவை கேட்டிருக்காங்க ரைட் பார்க்கலாம் அப்போ நாலு நிமிடத்தில் தாக்கம் அடைந்த ஏயின் அளவு அதாவது ஏயின் அளவை காணிச்சலுக்கு இருக்காங்க அப்போ எஞ்சினை வந்து தெரியுமடா அப்போ எஞ்சினை மூல் வந்து ஒன்றரை வந்து சேம் மூணு ஆரம்ப மூல் வந்து பாயிண்ட் ஒன் தாக்க தாக்கம் அடைந்ததை வந்து நாங்கள் காணலாம் தாக்கத்தின் முதல் நாலு நிமிடத்தில் தாக்கம் அடைந்த ஏயின் அளவை காணிச்சலுக்கு கேட்டிருக்காங்க தென் தாக்கம் அடைந்த அவ்வளோ உண்டா அப்போ எங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ்லி முதல் இருந்தது இப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ்லி இருக்குது தென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ்லி தாக்கம் அடைஞ்சிருக்கும் தென் அதுலேயே நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டிருக்கலாம் அப்போ தென் நான் இதில் வந்து மூல் காண்டி நீங்கள் ஆட் பண்ணணுமாண்டா கொஞ்சம் சிரமமாடா தென் பார்க்கலாம் இருக்கா தென் மூல் காண்டி நாங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் தென் ஆரம்ப மூல் பார்த்தோம்டா பாயிண்ட் ஒன் மூல் இல்லையா ஆரம்ப மூல் வந்து பாயிண்ட் ஒன் மூல் ஆரம்பம் பாயிண்ட் ஒன் இதுவும் பாயிண்ட் ஒன் ரைட் ஓகே பாருங்க இறுதியாக இருக்கிறது போல வேண்டா ஒன்று தடவை பார்த்தேன் செய்ய மூன்று ரைட் ஓகே தென் இறுதியாக ஒன்று தடவை பத்து செய்ய மூணு இருக்கின்றது ரைட் அப்போ இறுதியாக இருக்கிறது வந்தப்போ ஒன்று தடவை பத்து செய்ய மூணு மூணு ரைட் 
எங்கேயும் மூன்று தர பத்து சேம் மூன்று ரெண்டும் சமனா எடுத்திருக்கும் சமனா தாக்கும் தென் இறுதியாக ஒரே சேம் தான் தென் தாக்கம் அடைகிற மூல உலவு இருக்கும் என்ற அப்போ ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரக்சக்கலியை பார்க்கலாம் அப்போ ரைட் இதோட கிராஃப தந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் இந்த கேளிய பாருங்க ஏம் பியும் சேர்ந்து சி இண்டியும் உருவாகுது இந்த தாக்கத்தில் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து பொயின் ஒன் மூல் ஏயும் ஏயும் பொயின் ஒன் மூல் பி ஏயும் வந்து நாங்கள் எடுத்துருக்கிறோம் தென் இந்த தாக்கத்தால் வந்து மொத்த கனவில் வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் கனம் இருக்கக்கூடிய மாதிரி தாக்கு கனவு நீரால் நீர் சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இக்கடைசியில் ஏயின் செறிவு வந்து நேரத்தோடு எப்படி மாற்றம் அடையுது என்ற விஷயத்தை தந்திருக்காங்க பாருங்க இது ஒரு சமநிலை தாக்கம் தென் ஒரு நாலு நிமிடங்களின் பின்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏயின் செறிவு வந்து எந்த மாற்றமும் ஏற்படையிலடா ரைட்டா ஓகே முதலாவது கேள்வியை பார்க்கலாம் தாக்கத்தை முதல் நாலு நிமிடத்தில் தாக்கமடைந்த ஏனுடைய அளவு தென் தாக்கமடைந்த ஏனுடைய அளவு என்றா இந்த இடம் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தாக்கம் அதாவது அந்த செறிவில் ஏற்பட குறைவு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தென் ஏ எவ்வளவு தாக்கம் அடைஞ்சிருக்கணும் என்றா ஏ எவ்வளவு தாக்கம் அடைஞ்சிருக்கணும் ஏ என்ற செறிவில் ஏற்பட குறைவு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கனவுல வந்து நூறு தென் என் செவன் சி இன்டு வி எப்போட மண்டா போ என் செவன் சி இன்டு வி தென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தர நூறு தர பத்தின் செய்ய மூன்று தென் எவ்வளவு வண்டா போ இருபத்தைந்து தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் ஓகே ஏன் அளவை கேட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ரைட் ஓகே நாலு நிமிடத்தின் பின்னர் முன்முக தாக்கத்தின் மீதம் பின் பித்தாக்கத்தின் மீதத்திலும் குறைவானதா அல்ல ரெண்டு சமனா இருக்கும் ரெண்டுமே சமனானது ஏனெண்டா சமநிலை அடையப்பட்டிருக்குது சமனானது சமனானது மூன்றாவது முன்முக தாக்கத்தின் வீதம் மாறி எப்படி தந்துட்டு அவன் கேட்டிருக்கான அப்பு தொடக்க வீதத்தை கணிக்க அதாவது முன்முக தாக்கத்தின் வீதம் மாறிலி தந்திருக்கிறாங்க உனக்கு முன்முக தாக்கத்தின் தொடக்க வீதத்தை கணிக்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ரைட் ரேட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு முதன்மை தாக்கம் என்னுடைய ஓராம் அடுக்கு இதுக்கு தாக்க வீத மாறுதி உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க பாயிண்ட் தசம் ஐந்து ஏழு ரைட் தென் ரேட் வந்து இத பாருங்க பாயிண்ட் தசம் ஐந்து ஏழு ஜூனிட்ட போட்டுக்கொள்ளுங்க ஏனுடைய செறிவு ஆரம்பத்துல வந்து பாருங்க பாயிண்ட் ஒன் இன் கீழ் நூறு அதாவது செறி வந்த எவ்வளவுண்டா ஏ உடைய செறிவு ஆரம்பத்தில் பி உடைய செறிவு சமனடா எவ்வளவா இருக்கும் வேண்டா என் செமன் சி இன்டி சி செமன் என் ஓவி பாயிண்ட் ஒன் ஓவ நூறு தர பத்தின் சைய மூன்று தென் ஆன்சர் இதில் வந்த இப்போ வான் மூ டெசிமீட்டர் மைனஸ் ரெண்டு பேரும் வான் மூ டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ தென் மேலே நூறு இன் கீழ் நூறு வான் மூ டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ தென் இங்கேயும் ஒன்று தான் இதுவும் ஒன்று தான் அதாவது ஏயும் பியும் சமன் ஆரம்பத்தில் அவையுடைய செறிவு வந்து எவ்வளவாக இருக்குமடா ஏனுடைய செறிவு பாயிண்ட் ஒன் சாரி பாயிண்ட் ஒன் மூல் ஏன் மூல் பாயிண்ட் ஒன் பியுடைய மூல் பாயிண்ட் ஒன் செறிவு கணிச்சமண்டா ஒன் மூல் டெசி மீட்டர் மைசி தென் பாயிண்ட் தசம் அஞ்சு ஏழு தர ஒன்று தர ஒன்று பேர் ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று தர ஒன்று ரைட் பார்க்கலாம் தென் ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் தசம் அஞ்சு ஏழு அங்கால மூல் டெசி மீட்டர் மைசி செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ரைட் இதில் பாருங்க முன்முக தாக்கத்தின் தொடக்க வீதத்தை கணிக்கிறேன்னு சொல்லிக்கலாம் கணிச்சாச்சு ரைட் ஏனா அந்த முன்முக தாக்கத்தின் தொடக்க வீதம் ஆரம்பத்தில் அவருடைய செறிவு பாயிண்ட் ஒன் மூல் என்றபடியா நாங்கள் செறிவு கண்டிருக்கோம் ஒன் மூல் டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே அடுத்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கேள்விய அவன் என்ன சொல்கிறான்னா சமநிலையில் சீனதும் டீனதும் செறிவுகளை கணிக்க பாருங்க அந்த தாக்கத்தில் உங்களுக்கு தெரியணும் தாக்கத்தில் ஏஎம் பியினுடைய அந்த ரேசியோ பாருங்க பாருங்கடா அப்போ இந்த இடத்துல A 1 is to 1, அங்கே C, D, 2 is to 1, right. Then, A, அலிவடையிற வீதம் மாறி, C வந்து உருவாகிற வீதம் இருமடங்காக அமையும். So, நாம் பார்த்தம் வண்டாடா. இந்த அடுதில் C நான் D நான் சிருவில் காணிச்சிலுக் கட்டுக்காங்கள். A, அலிவடையிற வீதம் வந்து, நாம் பார்த்தம் அலிவடையிற, அதாது எவளவு குறைவடையிறேன் பாருங்களா அந்த குறைவடைகிற மூல் ரெண்டு சம் ஐந்து ஒரு வசதி மூன்று அதாவது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மூடே சிமீட்டர் மைசி குறையுது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மூடே சிமீட்டர் மைசி குறைஞ்சிருந்தா எங்களோட சி வந்து ரெண்டு மடங்காக இருக்குமே இல்லையா அந்த சாம்பாடை பார்க்க உங்களுக்கு விளங்கும் தென் எனக்கு இந்த சீனுடைய அளவு எவ்வளவுண்டா சி வந்து கன்சிலேஷன் ஆஃப் சி வந்து பாருங்க பாயிண்ட் ரைட் சி வந்து எவ்வளவுண்டா அப்போ பாயிண்ட் 
டூ ஃபைவ் உன்னுடைய ரெண்டு மடங்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று வேறு மடா டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவாக அமையும் இதை வந்து அந்த கிராஃபில் வந்து குறிச்சி காடிச்சலுக்கு இருக்கிறாங்க குறைக்கலாம் எப்படி குறிச்சி காடலாம் அப்போ பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டி இந்த சமநிலையில் வந்து நான் கருவாரு எங்களை சியை கருவி கொடுக்குற முதல்ல பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் இந்த இடத்துல விடிய கூடினு வந்து எனக்கு இந்த நாலு செகண்டுக்கு பிறகு பாயிண்ட் ஃபைவ்ல மாறாம இருக்கு அடுத்த இது வந்து என்ன சி இது ஏ இது சி தென் அடுத்த கிற போறது என்னன்னா எங்களை பிஏ நாங்க கருவி கொள்ளலாம் சாரி எஸ் டிஏ கருவி கொள்ளலாம் டி இப்படி அமையும் இது டி ஓகே ரைட் தொடர்ந்து அவன் என்ன கேட்குறான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பித்தாக்கத்தின் வீதமாதலியின் பெருமாணத்தை கணிக்குங்க முத்தாக்க வீதமாதலிக்கும் பித்தாக்க வீதமாதலிக்கும் என்ன தொடர்பு பார்த்தோம்னா நாங்கள் இப்படி ஒரு தொடர்பு எடுத்துருப்போம் அதாவது கேசி சமன் கேசி சமன் கேஎஃப் ஓவர் கே ஆர் முன்னோக்கிய தாக்க வீ தாக்கத்துக்கான அந்த தாக்க வீத மாதிரி பின்னோக்கிய தாக்கத்துக்கான அந்த தாக்க வீத மாதிரி வந்து கேசிக்கு சமனாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் இங்கே கேசி கண்டமண்டா பார் அந்த கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு முதல்ல கேசியுடைய பொதுமானத்தை காண்க வேண்டு தான் அப்போ அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இது இது வந்து இந்த க பித்தாக்க வீதத்துக்கான பித்தாக்க வீத மாதிரியுடைய பொதுமான காண்பதற்கான கோவை இப்போ கேசி எப்படி காணலாம் எல்லாருடைய சிறையும் அங்கே தெரியும் சமநிலையில் சமநிலையில் இருக்கிற எல்லாருடைய சிறுவும் தெரியுது தென் நாங்கள் கேசியுடைய பொதுமானத்தை காணலாம் தென் இதுக்கான கேள்விக்கு ஆன்சர் பாருங்க எத்தனையாவது ஐந்தாவது ஐந்தாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் என்னண்டா பார்க்கலாம் கேசி செவன் கேசி செவன் எங்கள் சியினுடைய விளைவு இல்லையா சியுடைய ஸ்கேட் இன்டு டி அதன் கீழ் ஏடைய செறிவு இன்டு பியுடைய செறிவு சியுடைய செறிவு எவ்வளவு சியுடைய செறிவு இப்போ தான் கண்டிருக்கான் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் உடைய ஸ்கேட் ரைட் இன்டு டி உடைய சரிவு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரைட் ஏ உடைய சரிவு எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா அங்கே சமநிலையில் வந்து ஏ உடைய சரிவு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருந்தது அதே மாதிரி தான் பிஏ உடைய சரிவு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தர பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ரைட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் என்று வேறு ஓகே ரைட் தென் நீங்கள் இதை சுருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கேசி கிடைக்கும் தென் கேசி தெரியுமடா இந்த கேசி தெரியும் கேசி தெரியும் கேஎஃப் வந்து தான் கேள்வி ஆனால் கே ஆர் கூட என்ன தெரியும் இதில் இருந்து நீங்கள் என்னத்தை கண்டு கொள்ளலாம்னா கேஎஃப்பை கண்டு கொள்ளலாம் செய்து கொள்ளலாம் ஓகே சமநிலை அடைந்த பின்னர் கரசலின் கனமளவானது நூறு சென்டிமீட்டர் கிணம் காட்சி படுத்து நீரை சேர்ப்பதன் மூலம் இருமடங்காக்கப்பட்டது கரசலின் கனமளவு இருமடங்காக்கப்பட்ட உடனேயே தேறிய தாக்கத்தின் திசையை பொருத்தமான கணிப்படின் மூலம் எதிர்ப்பு கூறுக தென் இந்த கேள்வி நீங்கள் எப்படி செய்யலாம் என்னாகும் தென் இப்போ இந்த கரிசலுடைய கனவளவு இருமடங்காக்கப்பட்ட பிறகு இவருடைய செறிவுகள் எல்லாமே அரை மடங்காக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா செறிவுகள் அரை மடங்காக்கப்பட்டிருக்கு தென் இப்போ கேசியை காணுங்கோ இந்த கேசி காணனும் இந்த கேசிக்கான கோவையில் நீங்கள் இதை நீங்கள் வச்சுன்னு போடலாம் அதாவது கேசியில் இப்போ கியூசியன்னு சொல்லுவோம்டா ஏன்னா இப்போ சமநிலை அடையாத ஒரு சந்தர்ப்பம் அதில் சீனுடைய செறிவு அரை மடங்காக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் உடைய ஸ்கேட் அது நேரம் அங்கால பார்த்தோம்னா டிவிடி சொல்லி அரவாசு அரை மடங்கு ஆக்கப்பட்டிருக்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரைட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பை டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பை டூ அதே நேரம் அங்கால பார்த்தோம்னா அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை டூ ரைட் டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை டூ பை டூ ஓகே சரி நீங்கள் இல்லை போடு கியூசியை பார்க்கலாம் தென் கியூசியா கேசியா பெரிது என்றதை வச்சு கொண்டபு நாங்கள் எப்படி அந்த தாக்கத்துடைய திசையை எதிர்ப்பு கூறலாம் இப்போ கியூபி வந்து இப்படி இருந்த சின்ன வைங்களா அப்போ கியூபி சாரி கியூசி இல்லையா கியூசி கேசி ரைட் கேசியும் கியூசியும் அதாவது கியூசியை காட்டிலும் கேசி கூட வேண்டாம் எனக்கு இந்த பருமனை அதிகரிக்க வேணும் என்றதுக்காண்டி தாக்கம் முன்னோக்கி நகரும் ரைட் பருமனை அதிகரிக்க வேணும் என்றதுக்காண்டி பருமனை அதிகரிக்க வேணும் என்றதுக்காண்டி தாக்கம் முன்னோக்கி நகரும் அதாவது அந்த கியூசி வந்து கேசிக்கு சமனாக அமையணும் முன்னோக்கிய தாக்கம் சாதகமாக்கப்படும் மாறி இருந்துச்சுன்னா பின்னோக்கிய தாக்கம் நீங்கள் இதை வச்சு தான் இதை வந்து புது சிலவசுக்கான வச்சு நான் எயிட்டீன்லேயே வந்து இது நாங்கள் கூட வலிக்கிட்டாங்க கியூபி கியூசி பிரச்சனை 
தே ரசாயன சமநிலையில் ஓகே மேற்கூறிய பரிசோ பரிசோதனையானது இருபத்தைந்து பாய்சிலும் குறைந்த வெப்பநிலை நிறைவேற்றப்படுவதாக கருதுக பித்தாக்கத்தின் வீதத்தை இது எவ்வாறு பாதிக்கும் உமது வழிய காரணங்கள் தந்து விளக்குக இருபத்தைந்து பாய்சிலும் குறைந்த வெப்பநிலையில் இருபத்தஞ்சு பாய்சியை விட குறைந்த வெப்பநிலையில் தாக்க நடந்து சென்றா வெப்பநிலை குறைஞ்சா முன்னோக்கிய தாக்க வீதமும் சரி பின்னோக்கிய தாக்க வீதமும் இரண்டுமே குறைவடையும் அப்போ இரண்டுமே குறைவடையும் அது அகவப்பு தாக்கமோ புறவப்பு தாக்கமோ வெப்பநிலை அதிகரித்தா தாக்க வீதம் அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை குறைவடைஞ்சு ரெண்டா தாக்க வீதம் குறைவடையும் ஏழுண்டா அதனை பயன்படும் மோதலணிக்க குறைவடையும் த ஏவட் சக்தியை விட கூடிய சக்தி கொண்ட மூலக்கூறுகளுடைய எண்ணிக்கை பின்னம் இரண்டுமே குறைவடையும் தாக்க வீதம் குறைவடையும் ரைட் இதை நீங்கள் சுருக்கி வந்து இதற்கான விடைகளை பார்த்து கொள்ளலாம் ரைட் ஓகே ஓகே தென் இதோட வந்தடா உங்களை தாக்க இயக்கவியலுக்கான பெரும்பாலான தேர்வுகளும் இயலமான அளவு நான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது உங்களுக்கு கேள்விகள் வந்து நான் செய்து விட்டுருக்கிறேன் தென் அடுத்த கிளாஸுக்கு உங்களுக்கு வேறொரு பாடத்தோடு வந்து நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் ஓகே இதோட வந்தப்போ இந்த கிளாஸை வந்து நெய்னி பாடி கொடுத்துருக்கேன் ரைட் ஓகே